كمل بقى الشغل بتاعنا بتاع الفيلانز بدأنا الفيلانز المرة اللي فاتت قلنا ايه موضوع الفيلانز ان انا بقسم السويتش بتاعي الكبير لسويتشات صغير كأن اجيب سويتش كبير واتجزأه لسويتشات صغير طيب ليه بنعمل كده؟ الهدف سكيورتي ان انا كل قسم عندي ما يقدرش يتكلم الاقسام التانية وفي نفس الوقت يعمل لي ايه يوقف لي رسائل البودكاست اللي بتحصل ما بين السويتشات وكمان ريديوس كوست بدل ما تشتري لكل قسم سويتش مستقل لا هو سويتش واحد وكمان عملية سيجمنتيشن تجزئة للشبكة بتاعتي وكمان لوجيكال جروب ان انت ما عادش المعيار انا وانت على نفس السويتش ولا لا بقى المعيار انا وانت في نفس الفيلان ولا لا وعرفنا ان انا دلوقتي لو عندي اجهزة بي سي واحد وبي سي اتنين وبي سي تلاتة بي سي واحد في فيلان عشرة وبي سي اتنين في فيلان عشرين وبي سي تلاتة في فيلان تلاتين وبي سي اربعة في فيلان عشرة وبي سي خمسة في فيلان عشرين وبي سي ستة في فيلان تلاتين بي سي واحد مش هيقدر يتكلم الا بي سي اربعة رغم ان هما مش مع بعض على نفس السويتش بس عشان هما الاتنين في فيلان عشرة وكذلك بي سي اتنين هيقدر يتكلم بي سي خمسة لأنهم في نفس الفيلان اللي هي فيلان عشرين وبي سي اربعة يكلم بي سي ستة لأنهم في نفس الفيلان اللي هي فيلان تلاتين حلو بعد كده اتكلمنا عن الفيلان رينج وقلنا ان الفيلان عندنا رينجين لا اما نورمال رينج لا اما اكستندد رينج نورمال رينج ده اللي بيستخدم في الشركات عموما وبيبدأ من واحد لحد الف وخمسة بس اتفقنا ان من الف واتنين لحد الف وخمسة محجوزين ل الاولد تكنولوجيز طرق الشبكات القديمة زي التوكن رينج زي الاف دي دي اي حاجات دي فاحنا كشغل ايسر نت بنشتغل من واحد لحد الف وواحد بس اتفقنا ان الفيلان رقم واحد ما ينفعش يتعدل فيها فلو حد قال لك ايه رينج الفيلان اللي يتعدل فيه من اثنين لحد الف وواحد اما الاكستندد رينج ده مش احنا اللي بنستخدمه الاي سي بي هو اللي بيستخدمه ده بيبدا من 1006 لحد 4094 بعد كده وقفنا عند انواع الفي لانز التايب اوف في لانز عندي اربع انواع من الفي لانز اول نوع عندنا اللي اسمه الديفولت في لان ايه المقصود بالديفولت في لان تايب اوف في لان واحد الديفولت فيلان الديفولت فيلان مقصود بيها مين اول فيلان اضافت على السويتش بتاعنا اول فيلان اضافت على السويتش بتاعنا اللي هي فيلان واحد وان هي الفيلان اللي بتبقى موجودة بس اول ما اشتري السويتش ما بلاقيش غيرها فيلان واحد ولو انا حذفت الكونفجوريشن اللي على السويتش عملت استعادة ضبط المصنع يعني ريستور فاكتوري سيتنج مش هلاقي غيرها اللي هي فيلان واحد طب ينفع تتغير ينفع اعمل الديفولت فيلان فيلان عشرة لا ديفولت فيلان فيلان مية لا يعني ما ينفعش تغير الديفولت فيلان يبقى الديفولت فيلان مقصود بيها the first فيلان افيلابل in the switch if if it is if it is new or restored to factory setting the first VLAN available in the switch if it is new or restored Restore to factory setting. I will be land. موجود على سويتش. لو كان جديد أو رجعنا للفاكتوري سيتنج. هتكون مين في لان واحد وما ينفعش نغير. بتكون في لان واحد. And can't be changed. هل طيب تاني فيلان عندنا بنسميها مين المانجمنت فيلان المانجمنت فيلان 
المانجمنت فيلان المقصود بالمانجمنت فيلان دي الفيلان اللي انا بديها اي بي عشان اقدر اعمل روبوت اكسس على السويتش اعمل له تيل نت او اعمل له اس اس اتش او حتى اقدر اعمل له باك اب لتي اف تي بي سيرفر دي بنسميها ايه مانجمنت فيلان طيب ما هي برضه فيلان واحد هي اللي كنا بنديها اي بي عشان نعمل تيل نت على السويتش او نعمل له ايه اس اس اتش او نعمل باك اب لتي اف تي بي اه بس انت افرض كان عندك في لانز تانية ما ينفعش يبقوا المانجمنت لا عادي يعني افرض الشركة بتاعتي بالمنظر ده ده سويتش متصل بيه بي سي واحد اللي متصل بفاست زيرو على واحد وبي سي اتنين اللي متصل بفاست زيرو على اتنين وبي سي تلاتة اللي متصل بفاست زيرو على تلاتة حلو بالنسبة لبي سي واحد ده عضو فين؟ عضو في لان واحد باي ديفولت وبي سي اتنين عضو في لان واحد وبي سي تلاته عضو في لان واحد فانا لما كنت بدي اي بي في لان واحد كنت اقدر اعمل تيل نت على السويتش ده من بي سي واحد او بي سي اتنين او بي سي تلاته طب افرض بي سي واحد احنا خليناه عضو في لان عشر وبي سي اتنين عضو في لان عشرين وبي سي تلاته عضو في لان تلاتين كده دلوقتي لو انت اديت اي بي لفيلان واحد هل هتقدر تعمل تيل نت على السويتش من هل هتقدر تعمل تيل نت على السويتش من بي سي واحد؟ لا مش هينفع ليه؟ لان بي سي واحد عضو فيلان 10 وانت عاطل اي بي لفيلان واحد قال لها امال ايه الحل؟ يعني احنا ليه ما يعني احنا ما نقدرش نعمل مانجمنت على فيلان 15 لا احنا كنا بنعمل مانجمنت لفيلان واحد يعني احنا في السيشن اللي فاتت حته التنت ايه الاختلاف دي يعني؟ في السيشن اللي فاتت لما كنا بنحب نعمل تنت على السويتش حلو أو كنا بنعمل باك اب لتي اس تي في سيرفر كنا بندي الاي بي لفيلان واحد لفيلان واحد كويس طب هل كنا بنديها الاي بي هل بسبب ان المانجمنت فيلان لازم تبقى فيلان واحد ولا عشان ما كانش فيه غيرها؟ ما كانش فيه غيرها طب دلوقتي بقى احنا اتعلمنا ان انا ممكن اخلي اي جهاز عضو فيلان فانا خليت بي سي واحد عضو في لان 10 بي سي اثنين عضو في لان 20 وبي سي ثلاثه عضو في لان 30 حلو كده انا لو اديت اي بي في لان واحد هل بي سي واحد هيقدر يعمل تيل نت على سويتش؟ لا لان بي سي واحد ما عادش شايف في لان واحد لان ما ينفعش البورد تبقى عضو في اثنين في لان فبالتالي لو اديت اي بي في لان واحد مش هينفع مش هينفع تعمل تيل نت على سويتش طبعا انت اي بي لمين؟ لفيلان 10 طب بي سي 2 لما ادي اي بي لفيلان 10 هل بي سي 2 هيقدر يعمل تيل نت على السويتش؟ لا طب ادي اي بي لفيلان 20 طب بي سي 3 ادي اي بي لفيلان 30 يبقى اذا انا عرفت معلومتين ايه هما بقى؟ اول معلومه ان مش شرط تكون المانجمنت فيلان فيلان واحد تاني معلومة ان انا ينفع يكون عندي على السويتش اكتر من مانجمنت فيلان يبقى المانجمنت فيلان ايه هي؟ هي الفيلان اللي بتاخد اي بي عشان تقدر تعمل مانجمنت للسويتش يعني ايه مانجمنت للسويتش سواء خدمة الريموت اكسس او خدمة الباك اب تو تي اف تي بي سيرفر باي ديفولت كنا بندي الاي بي لفيلان واحد لكن ممكن نغيرها وندي الاي بي لاي فيلان ثاني عملية المونيتورنج المونيتورنج قدام هناخد حاجات بقى زي السيس لوك سيرفر زي الاس ان ام بي زي النت فلو تمام وفي الحالة دي لو انا شغال بالحاجات دي اللي هما بيراقبوا الشبكة بتاعتي 
لازم السويتش بتاعه ياخد اي بي فبندي له اي بي للفيلان اللي شايفه الخدمات دي يعني مثلا الجهاز ده عليه خدمه السيستلوك الجهاز ده عليه خدمه الاس ان بي بي الجهاز ده عليه خدمه النت فلو فالاجهزه دي هي اللي هتعرف الشبكه فبندي اي بي للفيلانات اللي هم اعضاء فيه تمام لو مش مقسم فيلانات هي فيلان واحدة بس خلاص دي انت مش فيلان واحدة يبقى المانجمنت فيلان هي الفيلان which takes اي بي and used for management عملية المانجمنت مقصود فيها ايه؟ الفلاشة دي بطيئة اوي على فكرة تنسخ بسرعة خمسة ميت تمام يبقى الفيلان لما خلص الكوبيد او تمام يبقى خلاص صوت الفيلان هو which takes اي بي and used for management الفيلان اللي بتاخد اي بي وبتستخدم في المانجمنت ايه المانجمنت؟ احنا خدنا من المانجمنت حاجتين اول حاجه عمليه الريموت اكسس تاني حاجه الباك اب تو تي اف تي بي سيرفر تمام فانت لو عايز تعمل مانجمنت او ريموت اكسس او الباك اب تو تي اف تي بي سيرفر من المانجمنت عمليه المونيتورنج بس لسه مش هناخدها دلوقتي هناخدها في نهايه الكورس ان شاء الله فخلينا ما نتكلمش عنها دلوقتي طب باي ديفولت مين المانجمنت فيلان فيلان واحد بس ممكن نغير باي ديفولت المانجمنت VLAN is VLAN واحد and can be changed وممكن نغير حل دي امكاني تاني VLAN يبقى اتكلمنا عن نوع من VLAN اول VLAN اللي هي الديفولت VLAN ودي اول VLAN اتعملت على السويتش والVLAN دي هي اللي بتبقى الوحيدة على السويتش لو انت شريك دي او لو انت مسحت الكونفجريشن اللي عليها اللي هي الديفولت فيلان تاني فيلان اللي هي مين المانجمنت فيلان دي الفيلان اللي انا لما اجي اعمل مانجمنت للسويتش يعني ايه مانجمنت اعمل عليه ريموت اكسس اتصال عن بعد او اعمل له باك اب لتي اف تي بي سيرفر لازم اديها اي بي بتكون مين باي ديفولت فيلان واحد بس ممكن نغيرها نعملها فيلان 10 فيلان 20 فيلان 30 على حسب الجهاز اللي انت بتتصل من خلاله موجود في اي فيلان فبتدي الاي بي للفيلان دي فنقدر نغيرها عادي تالت فيلان اسمها ايه؟ ناتف فيلان ناتف فيلان قبل ما اقول لكم ايه هي الناتف فيلان خلينا نرسم رسمة زي اللي قدامنا دي على الشاشة سويتشين متصلين ببعض وكل سويتش متصل بيه أربع أجهزة واحد متصل بيه بيس واحد وبيس اتنين وبيس تلاتة وبيس أربعة والتاني متصل بيه بيس خمسة وبيس ستة وبيس سبعة وبيس تمانية ماشي <تصفيق> ده السويتش الأولاني وده السويتش التاني الناس اللي هنا بي سي واحد وبي سي اثنين وبي سي ثلاثة وبي سي اربعة وهنا بي سي خمسة وبي سي ستة وبي سي سبعة وبي سي ثمان هاي ومقصدين بكابل ما بينهم وبين بعض هاي طرفيس زينة فاست زيو على واحد فاست زيو على اثنين فاست زيو على ثلاثة فاست زيو على اربعة وهنا 
ne fast tűzi valakám, szóval fast tűzi valakám, szóval nem fast tűzi valakám, szóval hát fast tűzi valakám, én fast tűzi valakám, tehát a fast tűzi valakám. Tehát? Egy nem tud, tehát a piszi valakám, a piszi nél, Többé lenne ásara, a biztelet, a biztelga, a bilenesvény, a dolg függő lenne ásara, a dolg függő lenne ásvény. Sín. Jövett ide lőtti, de színi, a bilenzi lány, de 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 a bilenzi lány, Dolj vincem mi hum e Bortat exis Jáni exis jáni sem velin Fu an vile Ol nál el exis le meg kondam nisra Bort security El bortat el obtott tösszel Begez kumbiotar Ez me exis Teve Besz jahne ze úgy nem álló me In el exis Vis besz obtott tösszel Begez kumbiotar le exis Jáni e Betet álmen ma van vile Sem elő vile ma hez فكده فاصل زيرو على خمسة تتعامل مع جميع الفيلانات 
يبقى كده البورت المتصل اجهزه الكمبيوتر اكسس وشغاله في لان واحده اما البورت المتصله بالسويتشات رانت وشغاله في اكثر من في لان طيب لو بي سي واحد رايح يكلم بي سي خمسه بيبقى شكل الرساله ازاي الرساله بتاعتي بيتغير شكلها ما بين ست اشكال من اول ما بتطلع من عندي لحد ما بتوصل للديستنيشن بتاعها يعني بتتغير شكلها لست اشكال طب الموضوع ده ازاي تعالوا نشوف ادي الشكل الاولاني الشكل الثاني الشكل الثالث الرابع الخامس السادس ده شكل بنقول عليه الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس حلو الشكل الأولاني اللي هو والرسالة لسه عند بي سي واحد الشكل الثاني والرسالة عند فاست زيرو على واحد الشكل الثالث والرسالة عند فاست زيرو على خمسة الشكل الرابع والرسالة عند فاست زيرو على ستة الشكل الخامس والرسالة عند فاصل زيرو على واحد في السويتش الثاني الشكل السادس والرسالة عند بي سي خمسة فهم دول ست أشكال كل رسالة فيها السورس ماك والديستنيشن ماك هنا سورس ماك ديستنيشن ماك داتا وهنا برضه سورس ماك Destination Mac Data We're in a virtual source Mac Destination Mac Data Source Mac Destination Mac Data وهنا source mac destination mac data وأخيرا بقى بالشكل السادس source mac destination mac الرسالة وهي طالعة من بي سي واحد ولسه عند المرحلة الأولى الشكل الأولاني السورس ماك بتاعها إيه؟ بي سي واحد راحة لديستنيشن ماك بي سي خمسة حلو الرسالة في المرحلة دي ما بيتكتبش فيها رقم الفيلان لأن الكمبيوتر ما بيعرفش رقم الفيلان بتاعته اللي بيعرف رقم الفيلان بتاعته السويتش لاني باجي على السويتش احط البورت فاست زيرو على واحد اقول له سويتش بورت مود اكسس اعملها اكسس وبحطها تبع مين فيلان عشرة فاللي بيتكتب عليه رقم الفيلان السويتش وليس الكمبيوتر فالرسالة طالعة من بي سي واحد ما فيهاش رقم الفيلان راحت الرسالة لفاست زيرو على واحد انا سورس ماك بي سي واحد رايح لبي سي كام خمسة تلاقي بقى السويتش يروح ضايف عليها حاجة كده اهو مربع كده اهو اسمه تاج ويكتب في التاج رقم الفيلان بتاعتي اللي هي عشرة فتلاقيه يروح كاتب ان رقم الفيلان بتاعتنا كام عشرة حلو وبعدين تمشي الرسالة بقى السويتش لقاد ديستنيشن ماك بي سي خمسة فهو عارف ان بي سي خمسة تروح له للسويتش التاني من فاست زيرو على خمسة فايه اللي حصل راح باعت الرسالة لفاست زيرو على خمسة انا بي سي واحد رايح لبي سي خمسة جايلك بتاج كام عشرة راحت الرسالة للانترفيس الترانك اللي هي المرحلة التالتة انترفيس الترام كأنها واحد كده واقف موجود عندي اي رسالة بتجيله 
لازم يتأكد الرسالة دي راحة لمين على اساس انت ممكن الشخص ده تقول له ما تعديش مثلا فيلان عشر فيمنع ان فيلان عشرة تعدي ما تعديش فيلان عشرين فيمنع ان فيلان عشرين تعدي بس هو باي ديفولت بيعمل ايه بيعدي جميع الفيلانز فراح شاير في الرسالة بقول له انا بيسي واحد رايح لبيسي خمسة جاي لك بتاج عشرة يعني فيلان عشرة فقال له خلاص اتفضل عدي رحت الرسالة للمرحلة الرابعة اللي هي فاست زيرو على ستة برضو في واحد واقف كده عند المرحلة الرابعة لما شاف الرسالة انا بيسي واحد رايح لبيسي خمسة جاي لك بتاج عشرة حلو قلت له وديني لبيسي خمسة فقال لي ماشي انت جاي ببلان عشرة مسموح لك تعدي فراح مدخلني للسويتش السويتش لما راح شايف الرسالة بتاعتي لقى الديستنيشن ماك بيسي خمسة وعرف ان بيسي خمسة متصل بفاست زيرو على واحد من الماك ادر ستيبل فراح باعت الرسالة لفاست زيرو على واحد وصلت الرسالة للمرحلة الخامسة بتاعتها انا بيسي واحد ورايح لبيسي خمسة وابتاج كام عشرة كويس اتأكد فاست زيرو على واحد ان انت جاي لي بتاج عشرة اللي هو التاج اللي انا فهمه اتفقنا ان فاست زيرو على واحد بورت اكسس ما بتفهمش غير فيلان كام عشرة فانت جاي لي ببيلان عشرة فمسموح لك تروح لبيس خمسة بس استنى انت لما تروح لبيس خمسة بيس خمسة مش هيفهم رقم الفيلان فانا هشيله منك فراحت الرسالة في المرحلة الاخيرة اللي هي المرحلة السادسة وصلت لبيس خمسة انا بيس واحد رايح لبيس خمسة ومن غير تاج فقبلها من. يبقى ديا مراحل الرسالة يبقى في البداية الرسالة وهي طالعة من بيس واحد ما بيبقاش فيها رقم الفيلان راحت الرسالة للبورت اللي متصلة بيها اللي هي فاصل زيرو على واحد اضاف لها رقم الفيلان بنسميه تاج راحت الرسالة الفاصل زيرو على خمسة اللي هي الانترفيس الترانك فراح عامل ايه راح بص على التاج وتأكد ان فيلان عشرة مسموح لها تعدي وصلت الرسالة الفاصل زيرو على ستة برضو تأكد من التاج وتأكد ان مسموح لها تعدي فراحت الرسالة الفاصل زيرو على واحد بتاج عشرة اتأكد ان انت في تاج عشرة لان انا في فيلان عشرة وراح شايل منك التاج وصل ابقي اسمعك في التلبيل تاني تمام ماشي ووصلت الرسالة البيسي خمسة ايه اللي حصل شايل منها التاج وقابلها بيسي خمسة طب افرضوا الرسالة كانت راحة البيسي تلاتة مش هتروح لان بيس تلاتة في فيلان عشرين وانا في فيلان عشرة فالرسالة هتطلع من بيسي واحد من غير تاج راحت للمرحلة التانية اتحط لها تاج عشرة هيبص السويتش على الديستنيشن ماك يلاقيك بيس تلاتة فيبعتك لفاست زيرو على تلاتة فاست زيرو على تلاتة اول ما تروح لها الرسالة انا بيسي واحد وجاي لك بتاج عشرة هيقول لك ممنوع لان انا في تاج كام عشرين فيحصل لها تروح يبقى بناء على رقم التاج انت بتقدر تكلم الناس او ممنوع وصلت الفكرة يبقى هي دي خطوات الرسالة من اول ما طلعت لحد ما ايه وصل الرسالة بتطلع من الكمبيوتر من غير تاج تروح للانترفيس يضيف لها تاج وبعد كده طول الطريق بقى بتاع تعدي على انترفيس ترانك يتأكد مسموح لك تعدي ولا لا توصل الانترفيس الاكسس اللي الناحية التانية يتأكد انت معاه في نفس الفيلان ولا لا لو معاه في نفس الفيلان يقبلها ويشيل التاج لو مش معاه في نفس الفيلان يعمل لها دور وصلت الفكرة حد عنده اي سيرة في النقطة دي طيب دلوقتي الرسالة في الكابل ده كانت بتاج ولا من غير تاج من غير تاج طب الرسالة في الكابل ده من فاست زيرو على خمسة لفاست زيرو على ستة كانت بتاج ولا من غير تاج؟ بتاج طب الرسالة في الكابل ده من غير تاج جميل طيب 
عايز اسالكوا سؤال تاني الرساله وهي ماشيه في السويتش بتاج ولا من غير تاج بتاج يعني وهي طالعه من فاصل زيرو على واحد وراحه لفاصل زيرو على خمسه كانت بتاج والرسالة وهي من فاصل زيرو على ستة لفاصل زيرو على واحد كانت بتاع تمام؟ طيب عايز اسألكم بقى سؤال هي الرسالة وهي ماشية في الكابل بتمشي أسرع ولا لما بتمشي جوه السويتش بتمشي أسرع؟ يعني تمشي في الكابل أسرع ولا جوه السويتش أسرع؟ هو الكابل كده كده له سرعة طيب وجوه السويتش اه لا جوه السويتش اسرع يعني تخيل الرسالة دخلت من البورت دي طلعت من البورت دي يعني دخلت من هنا وخرجت من هنا فايه دايرة الكترونية كده فايه ما بياخدش وقت لكن تخيل بقى الرسالة مشيت في السلك ده من السويتش لحد جهاز الكمبيوتر ده تاخد وقت صح فقال لك لما الرسالة تمشي داخل السويتش أسرع ما تمشي في الكابلات حلو طيب فأنا كده كده تفتكروا الرسالة وهي بتاج تمشي أسرع ولا وهي من غير تاج تمشي أسرع؟ ها؟ لا من غير تاج لأن دلوقتي لا الرسالة دلوقتي دي الرسالة إيه؟ دي من غير تاج التاج عبارة عن مجموعة من البايتس بيتضافوا على الرسالة فبقت الرسالة أكبر يعني إيه؟ الفرينة إيه من غير تاج؟ حجمها صغير رحت ضايف عليها الحتة دي ده التاج فبقت أكبر فبالتالي الرسالة لما تمشي من غير تاج تمشي أسرع وصلت الفكرة؟ طيب أربط لكم بقى الكلام ده ببعض أنا دلوقتي يا جماعة اتفقنا ان جوه السويتش السرعة احسن من الكابلات فهنا ماشية بتاج وهنا ماشية بتاج فما عادي ما فيش مشكلة تمام لان جوه السويتش ايه اسرع لا 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 خلاص نسخه مع امسح بقى الفيديوهات القديمة يا شاع تمام خلاص ماشي نرجع لكلام فاحنا دلوقتي فاحنا دلوقتي اتفقنا ان الرسالة في الكابلات هتمشي ابطا من الرسالة داخل السويتشات واتفقنا ان الرسالة بتاج هتمشي ابطا من الرسالة من غير تاج بس انا عادي ما يهمنيش ما هي جوه السويتشات دايما بتمشي بتاج لكن في الكابلات غالبا بتمشي من غير تاج يعني في الكابل الاولاني اللي هو من بي سي واحد للسويتش ده نو تاج فتمشي اسرع وفي الكابل الثاني اللي هو من السويتش البي سي خمسه نو تاج فتمشي اسرع المشكله في الكابل اللي في النص الكابل اللي في النص ده اهو الرساله هتمشي بتاج فهتمشي ببطء تمام فقال لك احنا هنعمل معاك واجب نعمل معاك واجب ازاي في فيلان همشيها لك من غير تاج ما بين السويتشات فتبقى مشيت في التلات كابلات من غير تاج بس فيلان واحده بس مين الفيلان دي الناتف فيلان يعني ايه كلمة نيتف؟ نيتف يقول لك الشخص ده انجلش نيتف يعني ايه انجلش نيتف؟ لا في حاجة اسمها فلوانت وفي حاجة اسمها نيتف فلوانت دي معناها واحد ايه؟ آه لا لوجيك لوجيك في الانجليزي يعني بيتكلم الانجليزي بطلاقة تمام لكن لما اقول لك انجلش نيتف يعني اساسا لغته الام انجليزي يعني ايه اللغه الاساسيه بتاعته انجليزي 
ماشي فكلمة ناتب معناها السكان الأصليين اللي هو ابن البلد فاهم ازاي فقال لك انا هدي للفيلان الناتب الفيلان الأصلية بتاعتي ميزة ان هي تعدي ما بين السويتشات من غير تاج طب هستفاد ايه لما تعدي ما بين السويتشات من غير تاج هتعدي اسرع تمام بس فيلان واحدة بس لا نعمل لها ده زي ما كل دولة بتدي لأبنائها او للناس اللي هم السكان الاصليين فيها ميزة عن غيرهم من الاجانب <تصفيق> مش بتكلم عن مصر بس ايه فديا برضو قال لك احنا هندي للسكان الاصليين بتوعنا ايه ميزة فمين السكان الاصليين اللي على السويتش هو انا شايف السويتش ما فيهوش غير فيلان واحدة بس ليه يا مين فيلان واحد فقال لك خلاص انا هدي لفيلان واحد امكانية ان هي لما تعدي ما بين السويتشات تعدي من غير تاج طب هتعمل القصة دي ازاي هاجي عند الناس الترانك هقول له على فكرة الناتف فيلان فيلان واحد وده برضو اقول له الناتف فيلان فيلان واحد ده معناه ايه ان انت لو جالك رسالة التاج فيها مكتوب بواحد شيله تروح الرسالة للجهة التانية يلاقيها ما فيهاش تاج يروح هتطلع تاج واحد فكده ايه عدل كمان هنا وزود تاج بدون تاج بس ده هنعمله لمين لفيلان واحد طب ما ينفعش يتغير ينفع انا عايز فيلان عشرة تعدي من غير تاج خلاص بسيطة تعال عند الراجل الترانك ده اهو قول له النيتف فيلان فيلان عشرة ولازم تروح عند الترانك التاني وتقول له برضو النيتف فيلان فيلان عشرة طب ده هيعمل ايه لما هتجيله الرسالة اللي هي المرحلة الثالثة بقى انا بيسي واحد رايح لبيسي خمسة جاي لك بفيلان عشرة يقول لك لا انت جاي بفيلان عشرة تبقى انت ناتف راح شايل لي التاني فكده دلوقتي الرسالة هنا من غير ايه تاني راحت عدت لفصل زيرو على كام ستة فتلاقي فصل زيرو على ستة بص كده قال لي انت جاي لي من غير تاج تبقى انت ناتف انا متسجل عندي من الناتف مين فيلان عشر فروح حاطط لك التاج عشر تروح وصل الرسالة بقى الفصل زيرو على واحد زي المرحلة خمسة انا جاي لك بتاج عشر اه ما اسمح لك تكلم بيس خمسة اشيل منك التاج وتروح لبيس خمسة يبقى دي الناتف فيلان يبقى ايه المقصود بالناتف فيلان اللي هي الفيلان اللي بتعدي ما بين السويتشات وزود تاج يبقى الناتف فيلان ناتف فيلان دي النوع التالت اللي هي فيلان ترافلز بين سويتشز وزود تاج فيلان بتسافر ما بين السويتشات بدون ايه؟ بدون تاج تمام؟ طيب حلوة الناتف فيلان دي نستخدمها اه الناس بتقعد فويس يقول لك يفضل تستخدم الناتف فيلان ازاي؟ مش انا دلوقتي يا جماعة اتفقنا في كورس الفويس هجيب تليفونات زي ده هي ووصلها بالشبكة بتاعتي فمثلا ده سويتش هنوصل بالسويتش الاولاني هنوصل بالسويتش الاولاني هنا هنوصل بالسويتش الاولاني جهاز الكمبيوتر ده والتليفون ده وهنوصل بالسويتش الثاني جهاز الكمبيوتر ده والتليفون ده بحيث الموظف اللي هنا يقدر يستخدم الكمبيوتر او التليفون والموظف اللي هنا يقدر يستخدم الكمبيوتر او التليفون بس قال لك يفضل ايه بقى التليفون يتحط في فيلان والكمبيوتر يتحط في فيلان ليه ما نخليهم كلهم في فيلان عشرة مع بعض قال لك لا ليه لان عندنا حاجة اسمها quality of service جودة الخدمة 
الموضوع كواليتي اوف سيرفيس انها دلوقتي عايز افهم السويتش لو جات لك رساله من الفويس ورساله من الداتا عدي مين الاول الفويس عشان ما يبقاش الصوت بيقطع ما يبقاش الصوت بطيء يعني لو الكمبيوتر ده بيبعت ملف والتليفون ده بيعمل مكالمة لو انا عديت الملف قبل المكالمة هتلاقي الصوت يقعد يقطع وبطيء فدلوقتي عايز اقول له لا احنا عايزين الفويس يبقى ليه بريورتي اكتر منين من الداتا طيب هتعمل الكلام ده ازاي بسيط حط الفويس في فيلان 10 وحط الداتا في فيلان 20 وقول للسويتش فيلان 10 اديها اولوية اكتر من فيلان 20 فاحنا في شغل الفويس بنحط الفويس في فيلان والداتا فين في فيلان جميل طيب وقال لك كمان يفضل بقى ايه الفيلان بتاعت الفويس خليها نيتف ليه عشان لما تعدي ما بين السويتشات تعدي من غير تاج فالصوت ما ياخدش وقت في الارسال فيمشي ايه بسرعة وصلت الفكرة فده شغل الفويس يقول لك في الفويس ريكومندد ان احنا نعمل ايه نستخدم النيتف فيلان في شغل الفويس الناس بتوع السكيورتي يقول لك لا ما تستخدمش النيتف فيلان دي ليه لان في انواع من انواع الهجوم والاتاكس الهاكينج بتعتمد على النيتف فيلان يعني الهاكر ممكن يستغل موضوع النيتف فيلان انه يعمل هاكينج عليا في الشبكه هاكينج ازاي يعني افرض مثلا الهاكر كان موجود في فيلان 10 وفي جهاز هو عايز يكلمه موجود في فيلان 20 فقال لك الهاكر هيحول نفسه في النيتف فيلان وبناء عليه يقدر يكلم الناس اللي مش موجودين معاه في نفس الفيلان نوع هجوم اسمه فيلان هوبنج فيلان هوبنج ايه موضوع فيلان هوبنج ده نوع هجوم بيتشرح في السي سي ان سيكيورتي الهجوم ده ببساطه ان الهاكر بيعتمد على انه في النيتف فيلان فبيقدر يكلم الناس اللي في الفيلانات التانية. فالسكيورتي يقول لك ما تشتغلش بالنيتف فيلان، الفويس يقول لك اشتغل بالنيتف فيلان. بس على حسب بقى تشتغلوا في ايه يعني. اشتغلت فويس يبقى نيتف فيلان، اشتغلت سكيورتي يبقى بلاش نيتف فيلان. وصلت الفكرة؟ طيب هو ينفع اخلي النيتف فيلان على الانترفيسز الترانك مختلفة؟ يعني هنا مثلا النيتف فيلان 10 وهنا النيتف فيلان 20 لا ما ينفعش لو عملت كده الاجهزه بي سي 1 وبي سي 5 مش هيكلموا بعض قال ازاي؟ لان دلوقتي لما كان بي سي 1 رايح لبي سي 5 عند فاست زيرو على 5 قال له انت نيتف جاي لي فيلان 10 شال منه التاج راحت الرسالة الفاست زيرو على ستة، قال له أنت جاي لي من غير تاج تبقى أنت نيتف، أنا النيتف عندي كام؟ 20 فراح حاطط له التاج 20. وصلت الرسالة الفاست زيرو على واحد اللي متصل بيها بي سي خمسة، قال له أنا بي سي واحد وديني البي سي خمسة وجاي لك بتاج 20 فيقول له أنت إزاي جاي لي بتاج 20؟ أنا ما بتعاملش غير مع تاج 10 فبالتالي عمل لها دروب. رفض الرسالة. ايه السبب؟ ان انت جيت عملت هنا النيتف فيلان على الانترفيسز الترانك مختلف. فمهم جدا وانت بتعمل النيتف فيلان تعملها ايه؟ متشابهه او نفسها على السوتشي. يبقى كده خدنا كام نوع من انواع الفيلانز؟ ثلاثة. أول نوع اللي هي مين؟ الديفولت فيلان. والديفولت فيلان مقصود بيها ايه؟ دي أول فيلان اتعملت على السويتش ودي الفيلان اللي موجود فيها ايه؟ جميع البورتات بتاعة السويتش ولو مسحت الكونفجريشن من على السويتش مش هتلاقي غيرها هي مين؟ فيلان واحد وما ينفعش تغيرها ما ينفعش تعمل الديفولت فيلان فيلان اتنين مثلا ليه؟ لأنك أول ما هتمسح الكونفجريشن مش هتلاقي غير فيلان واحد 
تاني نوع من انواع الفيلان المانجمنت فيلان دي الفيلان اللي احنا بنديها اي بي عشان نعمل مانجمنت على السويتش واتفقنا يعني ايه مانجمنت على السويتش ان انا اعمل تل نت على السويتش اعمل اس اس اتش على السويتش اعمل باك اب لتي اف تي بي سيرفر فدي بنسميها مانجمنت باي ديفولت كنا بندي الاي بي لفيلان واحد بس دلوقتي ممكن تدي اي بي لفيلان 10 فيلان 20 فيلان 30 اي فيلان يعني المانجمنت فيلان ممكن تتغير تالت نوع الناتف فيلان دي الفيلان اللي بتعدي ما بين السويتشات بدون تاج عشان ايه تمشي الرسايل بشكل اسرع تمام وزي ما اتفقنا ان انت لما بتعمل نيتف فيلان عند ترانك لازم على الترانك اللي قصادها تعمل نفس النيتف فيلان اخيرا بقى اخر نوع اللي هو الداتا فيلان النوع الرابع الداتا فيلان ايه المقصود بالداتا فيلان؟ اي فيلان تانية بقى تمام؟ سلام الله اني اذر فيلان يعني اي فيلان تانية بقى غير دول زي مثلا فيلان 20 دي داتا فيلان طالما ملهاش صفة اضافية بنسميها داتا فيلان فيلان 30 داتا فيلان يعني انت دلوقتي فيلان واحد دي الديفولت وبتبقى برضه مانجمنت لو اديتها اي بي وبتبقى برضه نيتف لو عدت من غير تاج تمام؟ ممكن انت تاخد منها لقبين اللي هو لقب النيتف ولقب المانجمنت تمام؟ لو اديتهم لاي حد هيبقوا مانجمنت ونيتف طب اي فيلان ما معهاش اي لقب ما هياش ديفول وما هياش نيتف وما هياش مانجمنت تبقى ايه؟ داتا فيلان وصلت الفكره؟ دول انواع الفيلانز الاربع انواع اللي قدام النقطه اللي بعد كده <تصفيق> الايه التاجنج بروتوكولز ايه المقصود بالتاجنج بروتوكولز طريقه كتابه التاج طريقه كتابه التاج تعالوا نشوف عندنا طريقتين لكتابه التاج
جايين لي دايما بديك بورتفوليو في اي تكنولوجي اعرف ان واحد فيهم اكيد سيستو بروبرتري والتاني اي تريبل اي وطالما اي تريبل اي يبقى ايه مالتي فندور فانت دلوقتي لو هتشتغل لو هتشتغل ب جميع السويتشات بتاعتك سيسكو يبقى تشتغل بالاي سي ال لو عندك سويتشات سيسكو نون سيسكو او كلهم نون سيسكو هتشتغل بالاي تريبل اي 802 دوت 1 كيلو طب ايه الفرق التاني ما بينهم؟ الاي اس ال بيعمل لي بيشتغل على اي نوع شبكات بيشتغل على اي نوع شبكات يعني ايه اي نوع شبكات؟ يعني سواء ايثر نت او توركن رينج او اف دي دي اي شغال معانا اني لاير تو تكنولوجي يعني شغال على اي نوع شبكات اني لاير تو تكنولوجي سواء التوركن رينج الاف دي دي اي الايثر نت هل دي الانواع اللي هو بيتعامل بيها لكن الاي تي اي بالاي 802 دوت 1 كيو شغال على الايثر نت بس ايثر نت اونلي شغال على الايثر نت بس قال لا طب ما هو كده الاي اس ال احسن لا ولا احسن ولا حاجه مش انت كده كده بتشتغل بالايثر نت ده شغال بالايثر نت وده شغال بالايثر نت فمش فارقه ان التاني بيدعم التوركن رينج والاف دي دي اي انا كده كده مش هشتغل بيه تمام طيب الفرق التاني حجم التاج حجم التاج اللي بيكتب لي فيه رقم الفيلان التاج سايز قد ايه ده حجم التاج فيه 30 بايت اللي هو الاي اس ال لكن الدوت 1 كيو حجم التاج 4 بايت بس يبقى هنا التاج سايز 30 بايت اما هنا التاج سايز 4 بايت يبقى كده مين اللي احسن؟ الاي تريبل اي عشان كده كل الناس بيشتغلوا بالاي تريبل اي 802 دوت 1 كيو محدش بيشتغل بالاي سي حتى شركه سيسكو ذات نفسها ما بتشتغلش بالاي سي بتشتغل بالدوت 1 كيو ليه؟ لان بدل ما اضيف على الرساله 30 بايت كاملين عشان حجم التاج لا اضيف 4 بايت بس طب الاضافه كمان ان الاي تريبل اي سبورت نيتف فيلان يعني ممكن يعمل لك كمان نيتف فيلان يعني احد الفيلانز بتعدي من غير تاج كمان تمام لكن الاي اس ال رغم ان حجم التاج كبير 30 بايت جميع الفيلانات بتعدي بتاج ما فيهوش نيتف اي اس ال ما فيهوش نيتف طب ازاي بنكتب التاج لو انت هتشتغل بالاي اس ال بيحط لي دي الفريم بتاعتي اهي بيجيب لي الفريم بتاعتي ايا كانت ايثر نت توكن رينج اف دي دي اي ايا كان يروح جاي حاطط عليها 26 بايت في البدايه وطالما الفريم اتعدلت فالاف سي اس اكيد هيتغير فيروح حاطط في النهاية شيك صم جديد سي ار سي 4 بايت فتلاقي مثلا دي الفريم بتاعتي اهي يروح جاي حاطط في بدايتها 26 بايت وحاطط في نهايتها 4 بايت فكده ضفت عليها تاج 30 بايت ده قصة التاجنج عندنا فما يهموش بقى الفريم بتاعته على ايه الابيض ده ما يهمنيش اف دي دي اي توكن رينج ايثر نت لاني ما بدخلش اغلف جواه بغلف من بره احط في بدايته 26 في نهايته 4 بايت وابعت لكن النوع الثاني بقى اللي هو الاي تريبل اي دي الفريم 
يروح داخل جوه الفريم تمام ويروح حاطط الايه التاج يعني حط لي التاج في الحته دي شفت ازاي بس لاحظ الاف سي اس اتغيرت بعد ما ضفت التاج فراح حاسب لي بقى اف سي اس جديده تمام يعني كل اللي بيعملوا الاي تي بي الاي 802 دوت 1 كيو يضيف لي 4 بايت ويحسب لي اف سي اس جديد وصلت الفكره تمام وده بس بيشتغل على الايثر نت اونلي ليه مش معنى الايثر نت لانه بيضطر يدخل جوه الفريم من جوه بعد السورس ماك والديستنيشن ماك يروح حاطط الايه تاج فلازم يعرف هيحط التاج في انهي مكان بالظبط يبقى لازم يعرف الجزء بتاع الفريم ده عباره عن ايه بعكس الاي سي ال كان بيغلف من بره ما بيدخلش جوه الفريم لكن الاي تي بي الاي 802 دوت 1 كيو بيعمل ايه؟ بيدخل جوه الفريم يحط التاج واتفقنا التاج بتاعه قد ايه؟ اربعة بايت تمام ها؟ علي صوتك توكن رينج عايز مش احنا دلوقتي لما جينا نعمل شبكات هل اول حاجه بدانا بيها الستارت اب اوجي؟ طب ماشي بس كده كده لو حد كان بيشتغل بيها فايه دي التكنولوجي اللي كانت بتشتغل بيها وقتها يعني مثلا لو انت شغال باص توبولوجي توكن رينج توبولوجي طبعا ما حدش دلوقتي بيشتغل بيهم كلنا بنشتغل الستار توبولوجي اللي البروتوكول بتاعها ايثر نت بس وقت ما كنت بتشتغل بيهم كان فيهم برضو نظام فيلانات والدنيا دي فكان وقتها البروتوكول بتاع الاي اس ال حلو لا دي بقى مواصفات التاج زي البريورتي اللي احنا اتكلمنا عنها في الفويس ها؟ الصوت يعني الصوت اه اه البريورتي زي الفيلان اي دي زي الايثر نت تايب دنيا تانية بس ايه مش موضوعنا تمام ده التاج بتاعنا ومحتوياته انا اللي يهمني في التاج جزء الفيلان اي دي رقم الفيلان ما يهمنيش دول دول هتدرسوهم امتى لو دخلتوا فويس حلو تعالوا بقى نتكلم عن ايه انواع البورتس البورتس مودز البورتس مودز ها تعالوا بقى نشوف البورس المود انواع البورس اللي عندنا عندي نوعين اساسيين من البورس اول نوع عندي اللي هو الاكسس بورت تمام اكسس بورت واتفقنا الاكسس بورت دي البورت اللي هي بتتصل باجهزه الكمبيوتر وفي نفس الوقت الاكسس بورت شغاله في فيلان واحده بس يعني لو عملت البورت اكسس ما ينفعش تشغلها في اكثر من فيلان يعني تعملها في فيلان 10 او في فيلان 20 او في فيلان 30 او في فيلان 40 فيلان واحده بس تمام يبقى الاكسس بورت مقصود بيها كونكتد تسجيل اللي مش عايز يفهم حلو فاحنا اتفقنا ان الاكسس بورت دي متصله بجهاز كمبيوتر كونكتد تو بي سي تمام وورك ان 1 فيلان متصله بجهاز كمبيوتر وشغاله في فيلان واحده بس دي اللي احنا بنقول عليها ايه اه اكسس طيب النوع الثاني بنسميه ترانك دي بنقول عليها كونكتد 
to switch or router يعني لو البورت بتاعتك متصلة بسويتش أو راوتر بنقول عليها إيه ترانك ترانك يبقى الانترفيس اللي بتتصل بسويتشات أو راوترات ترانك وكمان <تصفيق> works in many VLANs شغالة في VLANات كتير يبقى عندنا البورت مود نوعين اساسيين اكسس او ترانك اكسس في لان واحده دي اللي بنوصلها لجهاز الكمبيوتر ترانك شغاله في اكتر من في لان ودي اللي بنوصلها بالسويتش او بالرابط طب مين الديفولت؟ يعني ايه مين الديفولت؟ يعني انا مثلا لو جيت على السويتش بتاعي وما قلتش البورت اكسس او البورت ترانك فيبقى ايه حالتها؟ اكسس ولا ترانك؟ لا ده ولا ده امال هتبقى ايه؟ هتبقى النوع الثالث اللي اسمه دايناميك اوتو النوع الثالث اسمه دايناميك اوتو الدايناميك اوتو دي دي بورت بتكلم البورت اللي قصادها <تصفيق> تتفاوض معاها زي كده لو تفتكروا لما كنا امر سبيد اوتو بكلم البورت اللي قصادي اقول لها ايه رايك نشتغل بسرعه كام؟ 10 ولا 100 ولا 1000 على حسب اللي احنا هنتفق عليه نشتغل او زي امر دوبلكس اوتو بكلم البورت اللي قصادي ونشتغل فول دوبلكس او هاف دوبلكس على حسب الاتفاق او امر ميديكس اوتو ان انا بشوف الجهاز اللي قصادي عايز يرسل على كابلات رقم كام فانا استقبل عليها وارسل له على الايه الكابلات الثانيه فعمليه النيجوشيشن او التفاوض بتبقى اي حاجه دايناميك عندنا فهنا البورت اسمها دايناميك اوتو طب البورت الدايناميك دي بكلم اللي قصادي اتفاوض معاه عشان اكون ايه عشان اكون اكسس ودي الديفولت عندنا يبقى دايناميك اوتو هي الديفولت ودي بيعمل لي نيجوشيت تو بي اكسس نيجوشيت تو بي اكسس بنتفاوض عشان نشتغل اكسس يعني ايه الكلام ده؟ يعني افرض كده انا عندي سويتشين حلو جيت وصلت ما بين السويتشين دي فاست زيرو على واحد وهنا فاست زيرو على اثنين حلو لو فاست زيرو على واحد كانت شغالة دايناميك اوتو وفاست زيرو على اثنين برضو شغالة دايناميك اوتو فانا دلوقتي بقول للي قصادي ايه رأيك نبقى اكسس فهي بتقول لي برضو ايه رأيك نبقى اكسس فالنتيجة البورت هتشتغل ايه اكسس نتيجة التفاوض هتلاقيها هتشتغل اكسس قال لا بس دي بورتات ما بين سويتشات ما عادي عادي هتشتغل اكسس بس هتعدي في لان واحده بس قال لا طب وافرض انا عندي هنا في لان 10 و20 على السويتش الاولاني وفي لان 10 و20 على السويتش الثاني خلاص هتعديها في لان واحده بس مش هتعدي الاثنين في لان ها هتشتغل اكسس هتشتغل اكسس يعني هتعدي 1 في لان مش هتعدي ايه فايدتها ايه؟ خلاص مش عايزه تشتغل بيه حولي البورت بطريقه استاتيك لا اما اكسس لا اما ترامب لكن لو سبتها من غير اعدادات هتبقى دايناميك اوتو بكلم اللي قصادي وبقول له ايه رايك نشتغل اكسس فهنا دلوقتي في حاجه اسمها الادمنستريتيف مود الادمنستريتيف مود ده المود اللي البورت شغالة فيه في بقى مود تاني اسمه الاوبريشنال مود اوبريشنال مود ده المود اللي هو بعد التفاوض يعني هنا دايناميك اوتو وهنا دايناميك اوتو فالاوبريشنال مود هنشتغل اكسس اكسس نتيجة التفاوض طب افرض انا دايناميك اوتو 
واللي قصادي شغال اكسس مش دايناميك اوتو بقى لا شغال اكسس فانا بقول له ايه رايك نشتغل اكسس فهو قال لي هنشتغل اكسس بدون تفاوض لان الاكسس ما بيتفاوضش فالنتيجه الاوبريشنال مود هتشتغل ايه؟ اكسس طب انا دايناميك اوتو واللي قصادي شغال ترانك فانا بقول له ايه رايك نشتغل اكسس فهو بيقول لا هنشتغل ترانك بدون اي تفاوض فخلاص نمشيها ترانك طب انا دايناميك اوتو في بقى نوع تاني اسمه دايناميك ديزايربل الدايناميك ديزايربل طالما دايناميك يبقى بيتفاوض هو كمان بس دايناميك ديزايربل بيتفاوض عشان يشتغل ترانك مش بيتفاوض عشان يكون اكسس بيتفاوض عشان يشتغل ترانك يبقى النوع الرابع دايناميك ديزايربل negotiate <coughs> to be drawn negotiate to be drawn فانا بقول للبورت اللي قصادي ايه رايك نبقى اكسس؟ فهي قالت لي ايه رايك نبقى ترانك؟ طيب انا هدفي ان انا ابقى اكسس عشان نشتغل في بلان واحده هي هدفها ان احنا نشتغل ترانك في جميع الفيلانز يعني انا عايز نشتغل في بلان واحدة هي هدفها اهم هدفها اكبر ان احنا نشتغل في جميع الفيلان فاللي هدفه اهم هو اللي يتحقق نتيجة التفاوض دي هنشتغل ترانك شفتوا ازاي بقى طيب افرض انا دايناميك ديزايربل بقى بتفاوض عشان اكون ترانك اللي قصادي كان دايناميك اوتو بيتفاوض عشان يكون ايه؟ اكسس فنتيجة التفاوض دي ايه؟ ترانك لسه عاملين طب انا دايناميك ديزايربل واللي قصادي اكسس انا بقول له ايه رايك نبقى ايه؟ ترانك فهو قال لا هنشتغل اكسس بدون تفاوض فالنتيجه هتبقى اكسس طب انا دايناميك ديزايربل واللي قصادي ترانك بقول له ايه رايك نبقى ترانك؟ قال لي احنا هنبقى ترانك بدون تفاوض يبقى ترانك طيب انا دايناميك ديزايربل بتفاوض عشان اكون ترانك واللي قصادي برضه دايناميك ديزايربل بيتفاوض عشان يكون ترانك فالنتيجة برضه ترانك وصلت فكرة يعني عملية التفاوض ببص على اللي قصادي واتكلم معاه ونحقق الغرض من التفاوض طب افرض بقى انا شغال اكسس واللي قصادي شغال ترانك هنشتغل ايه؟ اكسس ولا ترانك؟ لا ده ولا ده كابل مش هيشتغل اصلا لان الاكسس ما بيتفاوضش والترانك ما بيتفاوضش فبالتالي البورد مش هتشتغل فاهمين ازاي لا اما لو انت هتشتغل بالتفاوض اعمل واحده دايناميك والجهه الثانيه تحكم فيها اعمل كنترول عليها او عايز ما تشتغلش بالتفاوض اعمل الجهتين اكسس او الجهتين ترانك تمام زي السرعه لكن ما ينفعش جهة يبقى حاجة بدون تفاوض والجهة التانية حاجة بدون تفاوض، الكابل مش هيشتغل. تمام؟ زي مثلا لو في واحد أهلاوي وواحد زملكاوي، الاتنين قاعدين جنب بعض، وفي تلفزيون واحد، وفي ماتش الأهلي شغال، وماتش الزمالك شغال، ده عايز يشوف الماتش ده، وده عايز يشوف الماتش ده، فبالتالي محدش هيتفرج. بالعكس مثلا ان واحد زملكاوي ومعاه واحد مثلا اسماعلاوي فممكن يتفرج معاه الزمالك او واحد اهلاوي
لو مع برضه واحد يسمع لو فممكن يتفرج على ماتش الاهلي فاهم ازاي؟ لا له ايه؟ لا عادي او واحد لو واحد مالوش في الكوره فيقول له ماشي نتفرج على ماتش الايه؟ الاهلي ومعاه واحد زملكاوي واحد مالوش في الكوره يقول له اتفرج مع ماتش الزمالك لان ده هيبقى مارين فاهم ازاي؟ فدايناميك مارين لكن لو هو اكسس او ترانك مفيش مرونه انا اكسس هشتغل في فيلان واحده انا ترانك هشتغل في اكثر من فيلان وصلت الفكره تمام النقطه اللي بعد كده <تصفيق> النقطه اللي بعد كده البروتوكول اساسا بتاع التفاوض ده هو اسمه ايه دي تي بي ايه بروتوكول التفاوض ان انا دلوقتي لما باجي ابعت رسائل التفاوض ما بين السويتشين عندنا بروتوكول اسمه دي تي بي دايناميك ترانكينج بروتوكول هو ده اللي بياخد الرساله من السويتش الاولاني يبعتها للسويتش الثاني يساله هنشتغل ايه وياخد منه الرد يقول له ايه رايك نشتغل اكسس لو انا دايناميك اوتو فيقول له ماشي نشتغل اكسس او نشتغل ترانك او القصة دي فعندنا بروتوكول التفاوض اسمه ايه دي تي بي دايناميك ترانكينج بروتوكول الناس بتوع السكيورتي يقول لك يفضل ما تشتغلش يفضل ما تشتغلش بطرق التفاوض دي لا تشتغل بدايناميك اوتو ولا دايناميك ديزاير ليه؟ لان التفاوض بيفتح برضه المجال للهاكينج دايما البورتات اللي متصله باجهزه الكمبيوتر اعملها اكسس دايما البورتات اللي متصله بالسويتشات اعملها ترامب يعني ما تسيبش المجال للهاكر تمام ما تعمليش حد دايناميك اوتو ولا دايناميك ديزاير وصلت الفكره تمام خلصنا كده الجزء النظري هنعمل بقى الكونفجريشن بتاعتنا بس ده بعد البريك ماشي